ed eccoci qui mancano pochi giorni circa tre settimane alla gara quello che andrò a fare oggi è prendermi cura degli ultimi accorgimenti della bicicletta poi non lo toccherò più fino alla gara dovrò sostituire una manopola perché mi si è tagliata e poi andrò a cambiare la catena quella che ho su ora ha percorso circa 7500 km è ancora valida ma per evitare brutte sorprese che mi si allenti una maglia o che mi si apre una maglia durante la gara ho deciso di cambiarla completamente Beh, iniziamo dalle manopole io uso queste easy grip sono quelle da 55 grammi quindi le più leggere sono in silicone mi ci trovo molto bene sono quelle montate standard sulla stall m2 work up e quindi vado a sostituirla questo graffio purtroppo mi è capitato cadendo scivolando su una roccia mentre camminavo e superavo un ostacolo la bicicletta è caduta in parte e, 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 e si è tagliata su di un tronco Come da istruzione bisogna dare una bella pulita con dell'alcol, dopodiché si applica il finale nel tappo della manopola e poi bisogna spingerla dentro, prima però spruzzando dell'alcol. Dell Io ho visto fare dei meccanici della stall, ho visto utilizzare dei meccanici della stall questo uh, Motorex Oil, è un olio per pulire e detergere i dischi dei freni, loro utilizzano questo per metterla sopra. Quindi quello che ho visto fare è si tira via il tappino, lo si applica prima, così, dopodiché prepariamo questa, come vedete c'è una parte concava, questa andrà più all'interno, mentre la parte più larga all'esterno, attenzione nel verso di applicare nel verso giusto poi vi mettete dietro la bici perché dovete proprio spingerla con forza quindi loro hanno applicato qua e poi qua tantissimo l'hanno messo ho visto e poi l'hanno applicato al volo questo modo ecco qua è andato dentro molto molto facilmente ok passiamo alla catena monto un xx1 12 velocità eagle e la catena qua della grammatura leggera perché ha i fori dei perni passanti vuoti quindi è una catena molto leggera come prima cosa andiamo a cercare la falsa maglia che è qua e poi la apriamo voilà ho fatto un tutorial per cambiare la catena, se siete interessati vi metto il link in descrizione. Una cosa molto importante, date un'occhiata come la catena deve essere inserita all'interno della gabbia perché questa è l'operazione probabilmente più difficile dell'intero processo. Bene, andiamo a sfilare la catena. A questo punto rimuovo anche la ruota ed ho una bella sgrassata generale. Bene corona e pulegge sono pulite e adesso è ora di montare la catena quello che io uso fare è srotolare la catena e andare maglia per maglia per vedere la lunghezza giusta da applicare in modo da essere sicuro di non avere una catena o troppo lunga o troppo corta questa catena è stata montata dai meccanici della mia bicicletta della stall quindi vado a vedere esattamente quante maglie monta il colore black perché la mia bicicletta è total black
come vedete la catena è molto più lunga quindi dovrò tagliarla Voilà, dovrò tagliarla qui. Voilà. Come ho spiegato nel mio tutorial, le catene a volte sono direzionali, ma le catene Eagle non lo sono. La cosa da fare ad attenzione però è il link, perché il link dice la direzione in cui la catena deve essere montata. Così deve essere montata. Potrà passare all'interno del foder, dei foderi bassi. Bene, è ora di rimontare la ruota, assicuriamoci che sia il deragliatore sia sul pignone più piccolo. Togliamo il blocco della gabbia, assicuriamoci però che la catena sia posizionata in modo giusto. Leviamo il blocco, la catena in tensione e andiamo a cambiare. Perfetto, sembra lavori tutto al meglio, adesso non mi resta che rodarla un attimino, farò dei rumori strani i primi 20 km perché la vernice nera dovrà un po' limarsi via. Come è successo, non ho appena l'ho ritirata da Stola, Stol stesso mi ha detto roda la catena, poi non ti preoccupare, non farà più rumore. E niente, la, la bici è quasi a posto, dovrò solo fare un controllo del rabocco del liquido prima di partire, dargli una bella pulita. E poi siamo a posto per iniziare la gara. E con questo vi saluto e vi ringrazio. E ci vediamo alla prossima. Ciao!